வணக்கம் நண்பர்களே நான் விவேகானந்தன் சோ நம்ம யூஸ் பண்ற கிரெடிட் மற்றும் டெபிட் கார்ட்ஸ்ல சில வார்த்தைகள் பிரிண்ட் ஆயிருக்கும் விசா மாஸ்ட்ரோ அதுக்கப்புறம் வந்து ருபே அப்படிங்கிற வார்த்தைகள் பிரிண்ட் ஆயிருக்கும் சோ இந்த மூன்றுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன அதனுடைய யூசேஜ் என்ன அப்படின்ட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ஸ்ல கேட்டிருந்தீங்க சோ இதுல இதை பற்றியான பேசிக்கான அடிப்படையான விஷயங்களை இன்னைக்கு இந்த வீடியோ மூலமாக பேசலாம் சோ முதல்ல இது என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹிஸ்டரி வந்து தான் வரணும் சோ உலகத்துல வந்து முதல் முதல்ல என்ன நடந்துட்டு இருந்தது அப்படின்னா வியாபாரம் அப்படிங்கிறது வந்து பண்ட மாற்று முறையில தான் நடந்துட்டு இருந்தது அதாவது என்ன <laughs> என்ன <laughs> <laughs> பயன்படுத்த நிறுவனம் <laughs> அடிப்படையான வித்தியாசங்கள் என்ன அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம பாத்துடலாம் சோ இதனுடைய மிகப்பெரிய பயன்பாடு என்ன அப்படின்னா இப்ப நீங்க நம்ம வந்து ஒரு ஹோட்டலுக்கு போறோம் சாப்பிடுறோம் பில் பே பண்ணும் போது நம்ம வந்து பணத்துக்கு பதிலாக இந்த பிளாஸ்டிக் கார்டான விசா இல்ல மாஸ்ட்ரோ இல்லாட்டி ருபேவை நம்ம பே பண்றோம் சோ ருபேவை நம்ம பே பண்ணும் போது நம்ம அக்கௌண்ட்ல இருந்து பணம் போகுது சோ அப்ப இவங்களுக்கு என்ன வேலை இந்த விசா மற்றும் மாஸ்ட்ரோக்கு இவங்களுக்கு என்ன வேலை அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த பணம் பரிவர்த்தனைய அவங்க செஞ்சு கொடுக்கறாங்க டிஜிட்டல் டிரான்சாக்சன் எலக்ட்ரானிக் மணி டிரான்ஸ்பர் செய்யறதுக்கு இவங்க மிக பெரும் உதவியாக இருக்கிறார்கள் நடக்கும்போது <laughs> சோ இதே தானே ருபே அப்படி சோ இதுக்கும் வந்து சோ சோ இப்ப இந்த ரெண்டுமே வந்து விசா மற்றும் மாஸ்டர் கார்டு இவங்க எல்லாமே வந்து அமெரிக்கன் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ் ஆனா இந்த ருபே அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு இந்தியன் பேஸ்ட் கார்டு இது ஏன் அப்படின்னு யார் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அவங்களுக்கு கீழே ஒரு நிறுவனத்து மூலமா ஆரம்பிக்கிறாங்க அது பேர் என்னன்னா நேஷனல் பேமெண்ட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா சோ இவங்க இஷ்யூ பண்ற கார்டு தான் வந்து ருபே கார்டு இவங்க யார் கூட அசோசியேட் ஆகிறாங்கன்னா இந்தியன் பேங்க்ஸ் நிறைய பேர் கூட சேர்ந்து இஷ்யூ பண்ற 
கார்டு தான் வந்து ரூபே கார்டு ஸோ இப்போ நிறைய இந்தியன் பேங்க்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா விசா மற்றும் மாஸ்டர் கார்டை கொடுக்காம ரூபே கார்டு தான் வந்து அவங்களுடைய கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ இது ஏன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்பர் ஒன் ரீசன் என்னென்னா நம்ம எப்போ விசா மற்றும் மாஸ்டர் கார்டை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் எவ்வளோ ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணுறோமோ அத்தனை ட்ரான்சாக்ஷன்ஸும் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகும் ஒரு டேட்டாவாக ரெக்கார்ட் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் எங்கே ரெக்கார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் தான் போய் ரெக்கார்ட் ஆகும் அந்த நாட்டில் இருக்கிற சர்வர்ஸில் தான் போய் ரெக்கார்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு வெளிநாட்டுக்கு இந்திய நாட்டுடைய மக்களுடைய பண பரிவர்த்தனைகள் எப்படி இருக்கு ஸோ எதுக்கு கடன் வாங்குறாங்க எதுக்கு பணம் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற எல்லா டீடைல்ஸும் அவங்க கிட்ட இருக்கும் ஸோ இது சில சமயங்களில் தவறான விஷயங்களுக்கு பயன்பட நேரிடலாம் ஸோ இதை தடுக்கணும் அப்படின்ட்டு கொண்டு வந்தது தான் வந்து இந்த நேஷனல் பேமெண்ட்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா மற்றும் ரூபே கார்டு ஸோ இது இப்போ இதில் என்ன நடக்கும்னா இதை நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இந்தியாவுக்குள்ளேயே தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது இன்னும் ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இது வந்து ஒரு ப்ராஃபிட்காக ஆரம்பிச்ச நிறுவனம் கிடையாது ஸோ இந்தியாவில் டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன்ஸை வந்து அதிகப்படுத்தணும் கடை கோடி மக்கள் வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த பேங்க் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் செஞ்சு பழகணும் அப்படின்ட்டு நம்ம மக்களுக்காக கிரியேட் பண்ணதான் வந்து இந்த ரூபே மற்றும் நேஷனல் பேமெண்ட்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அதனால நிறைய பேர் வந்து இப்போ இதில் டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பயனடைகிறார்கள் குறிப்பாக வந்து டிரான்சாக்ஷன் சார்ஜ் வந்து ரொம்பவும் குறைவு அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது இதனுடைய மிகப்பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா முழுவதும் <laughs> பண்ணிட்டு <laughs> ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சம் சோ உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो ह